तो टुडे टॉपिक इज रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए हमने प्रोसेस करने की रेप्लीकेशन ठीक है तो वही हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल्स में सबसे पहले है क्योंकि नया डीएनए बनना है तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबो तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी है दट इज एडेनिन मोनोफॉस्फेट गोनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिडिन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन गोनोसिन साइक्लिडिन थाइमिडिन डी ऑक्सी आ जाएगा आगे डी ऑक्सी एडिनोसिन मैं डी लिख रही हूं डी मतलब डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डी ऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट डी ऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड डी ऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट देन अनदर इज वेरियस एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है फॉस्फोराइलेस प्राइमेस डीएनए अनवाइंडिंग एन साइंस एंड डीएनए पॉलीमरेस ये डिफरेंट एंजाइम्स देन अनदर इज आर एन ए प्राइमर Another is ATP या हम क्या देते हैं GTP कुछ भी यूज हो सकता है दैट इज एज एनर्जी सोर्स राइट सो दीज एंड अनदर इज वेरियस आय सच एज मेनली क्या है सच एज मैग्नीशियम ठीक है मैं इन जनरल आपको प्रोसेस बताती हूं कि होता क्या है ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम्स की हेल्प से ये थोड़ा सा डीएनए जो है वो अनवाइंड हो जाता है फॉर्मिंग फोक लाइक स्ट्रक्चर अब आ जाता है आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर क्या है अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए और जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है दैट इज ऑफ फोर टू ट्वेल्व राइबो न्यूक्लियोटाइड ये कहां पे अटैच होता है ये देखिए इसका ये आप देखो ये है आर एन ए प्राइमर ऑब्वियसली ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसका ये 
ठीक है मैं थोड़ा सा फोकस कर दू और इसका अगर आप यहां देखेंगे कि इसका ये फाइव प्राइम है तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे थ्री प्राइम ही होगा यहां आर एन ए प्राइम है फाइव प्राइम ठीक है हमेशा ऑपोजिट स्टैंड सी बढ़ते हैं ठीक है जी ये प्राइमर अटैच हो गया उसके बाद ये प्राइमर अटैच है अब ये ये वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री लेटर से यहां पे है साइटोसिन एडेनिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन गुआनिन ठीक है तो ऑब्वियसली यहां पे कौन से होंगे गुआनिन ये तो इसके साथ बॉन्डिंग होगी ठीक है और यहाँ पे लेटर से था थाइमिन और यहाँ पर भी क्या है एडम ठीक है इस तरह से जो है ये आ गया अब जो है इनके साथ अब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन सा बेस पेयर आएगा या न्यूक्लियोटाइड आएगा दैट इज गुआन इन कंटेनिंग यहाँ पे भी आया यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आए एंड दीज आर अटैच अब ये ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड यहां आके अरेन्ज हो गए दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडेस्ट लाइक वाइज हियर ऑल्सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आए विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनसाइन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड देन फॉस्फोडेस्ट राइट तो एक ये तो देखो ये आर एन ए प्राइमर है एक ये आर एन ए प्राइमर है ठीक है इसके साथ ये कॉन्टिन्यूस चेन यहां तक बनी और इसके साथ यहां तक ठीक है इसके नीचे अभी बनी अब यहां तक बन गई अब थोड़ा सा और अनकॉइलिंग हुई थोड़ा सा और आगे जो है अनकॉइलिंग हो गई यहां पे आर एन ए प्राइमर था और यहां पे आर एन ए प्राइमर था ठीक है इसने चेन इस साइड बनाई थी फाइव प्राइम थ्री प्राइम और ये इसकी चेन यहां तक बनी थी नए न्यूक्लियोटाइड्स कौन से एंड पे अटैच होने थ्री प्राइम पे ठीक है अब बेटा इसका थ्री प्राइम एंड यहां पे है 
तो यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो आ गए और इस तरह से कॉन्टिन्यूस बॉन्ड बना रहे बट यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर था ये वाला एंड फाइव प्राइमर यहाँ तो अटैच हो नहीं सकते उसके थ्री प्राइम एंड थे यहाँ ऊपर है ही नहीं यहाँ पे टेम्पलेट है ही नहीं तो इसके साथ अटैच कैसे होंगे तो अब क्या हुआ इस प्रॉब्लम के लिए क्या हुआ कि अगेन ये कौन सा एंड था ये था फाइव प्राइम यहाँ पे थ्री प्राइम तो फिर यहाँ पे एक आर एन अटैच हुआ जिसका ये फाइव प्राइम एंड राइट अगेन यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए ठीक है अल्टीमेटली दोनों स्ट्रैंड्स कंप्लीटली अनवाइंड हो गए ये आरएनए प्राइमर है फाइव प्राइम थ्री प्राइम और यहां पे बेटा बहुत सारे प्राइमर्स हैं एक नहीं है यहां पे जो चेन बनी है वो कॉन्टिन्यूस बनी है और यहां पे जो चेन बन रही है वो डिसकॉन्टिन्यूस बन रही है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस चेन इज ठीक है छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बन रही है यहां पे थोड़ा सा और हम कर दें छोटा सा राइट सो दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वेयर एज द फ्रेगमेंट्स द डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड एज लेगिंग स्ट्रैंड और इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज ओका जाति फ्रेगमेंट्स और फिर लेटर ऑन जाकर अगेन ये दो स्ट्रेंड्स हैं एक अगेन ये आर एन ए प्राइम है और और यहां पे बेटा आर एन ए प्राइमर जो है वो रिमूव हो गया और ये फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ एमसाइन डी एन ए लाइटिंग्स ठीक है प्राइमर यहां से भी हट गया वैसे Ultimately, the two DNA molecules are formed. This DNA strand is formed discontinuously, and this DNA strand is formed continuously. But later on, both remains, both appear same. है ना बाद में ये बनने के time ही है different processes है कि भी एक leading strand है, एक lagging strand है. But जब ultimately DNA strand बन जाता है, तो वो एक ही तरह का होता है. And it results in formation of two molecules of dna
this is 5 to 3, 3 prime to 5 prime. In this way, in general, if we talk about this, then we have a replication of DNA. I'm telling you again. This is a DNA molecule. With the help of DNA unwinding enzymes, small part of DNA uncoils. Okay? And there, which portion of the uncoiling has been added to the 3' end, one RNA primer. यहाँ तक unwinding है, तो ये five prime है और उसका यहाँ पे end जो है, वो three prime होगा। तो three prime end पे एक RNA primer, complementary RNA primer जुड़ जाता है, because deoxyribonucleotides they require some base with which they start, you know, gets attaching with, with which they start attaching, attachment, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाएंगे, नहीं, उन्हें एक base चाहिए है। जिसके आगे वो अरेंज हो और उसके साथ अटैच हो। The new nucleotides are attached at three prime end of the previous nucleotide, right? So replication proceeds in five prime to three prime. End. The DNA, the parent DNA strands are called as template strands. ये दोनों template strands हैं। जो template strand three to five है, वहाँ पे continuous strand बनता है। जो 5 to 3 है, वहाँ पे discontinuous strand बनता है, and the small fragments are called as Okazaki fragments. When the complete DNA is replicated, RNA primers are removed. Okazaki fragments gets joined by DNA ligase, and the two molecules of DNA are formed. ठीक है? तो पहले ये लिख लो, right? तो यहाँ पे एक और enzyme है, that is DNA. Ligase. ठीक है, but यहाँ पे एक चीज और देखनी है, at each point, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी, क्योंकि DNA polymerase यहाँ पे nucleotides को आपस में phosphodiester bond DNA polymerase बना रहा, DNA polymerase एक और काम करता है कि वो एक phosphodiester bond बनाया, पिछला जाके check करता है कि क्या ठीक nucleotide है, मैं गलत तो नहीं लेके आया कोई nucleotide तो DNA polymerase जो है एक checking enzyme भी है, editor enzyme भी कहते हैं। अगर कोई गलत nucleotide आ गया, adenine के सामने thymine आना चाहिए, but by chance guanine आ गया है, तो वो पीछे जाके उस guanine को remove करके thymine लेके आता है। That is why DNA polymerase is chain elongating enzyme as well as editor enzyme. Okay? ठीक है? करो ये जरा जल्दी से। लिख लो तो प्रोसेस में ए है एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स that is cytoplasm में बहुत सारे deoxyribonucleotides पड़े हुए हैं। उनको active करना है कैसे active होंगे? ये देखिए deoxyadenosine monophosphate with the help of ATP enzyme है Enzyme is phosphorylase. और ये deoxy adenosine triphosphate plus AMP. यहाँ पे जो दो phosphate थे, वो इसके साथ जाके attach हो गए, वो active हो गए। इसी तरह deoxy Guanosin monophosphate plus ATP, same enzyme, deoxyguanosin triaphosphate plus AMP. 
इसी तरह से ये है एक टीपी एंड लास्ट इज साइटिडिन मोनोफॉस्फेट प्लस ए टी पी डी ऑक्सी साइटिडिन ट्रायाफॉस्फेट सो दिस इज फर्स्ट आ जाता है पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो सेकेंड आ जाता है बेटा uncoiling of dna strands ye jo hai it starts at orion origin of replication dna अनवाइंड या हम इसको बोलते हैं हेलीकेस एंजाइम एक्ट सेट और एंड अनकोयल्स अ पार्ट ऑफ डीएनए अगेन मैंने आपको बताया था कि होल ऑफ डीएनए डज नॉट अनकोय एज इट इज हाईली एनर्जी एक्सपेंसिव एकदम नहीं हम जैसे हमने घर की चीजें लेने हो तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ ले आते हैं वी मिडिल क्लास पीपल हम कहते हैं इस महीने ये ले लेंगे अगले महीने ये ले लेंगे उससे अगले महीने इसी तरह ये कहता है अभी ये वाला अनवाइंड कर लो फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद एकदम सारा नहीं क्योंकि इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे धीरे धीरे एनर्जी जनरेट होगी धीरे धीरे आगे काम होगा राइट सो another is single stranded dna part is stabilized by single strand binding proteins beta do you can say those springs hai wo aapas mein jo hai वो इंटरवाइंड है हम दोनों को अलग करते हैं और जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो दोबारा से कोयल कर जाएंगे ठीक है तो इसी तरह से दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है उनको अनकोयल किया अगर उनको पकड़ के नहीं रखा जाएगा तो वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कोयल कर जाएंगे इसलिए उनको अलग अलग कौन स्टेबलाइज कर रहा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और फिर क्या होता है कि लेटर से अनकोयल हुए यहां पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है इसने इनको अनकोयल करके रखा है एस एस पी अब क्या बेटा क्योंकि इसकी कोयलिंग की आदत है आपने एक जो गर्ल्स प्लेट बनाती है है ना जो तो पीछे गुत बनाती है तो वो क्या है अगर गुत खोल दे अगर बनाए ना तो वो ऐसे 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 कर्ल्स हो जाते हैं तो इसी तरह से क्या होगा कि ये भी जो है ये सुपर कोयलिंग कर सकते हैं अगर मतलब ये एस से अलग अलग तो कर दिया बट ये हो सकता है ये ऐसे कर जाए दिस इज सुपर कोयलिंग ठीक है सो सुपर कोयलिंग इज सुपर कोयलिंग ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज prevented by topo isomerase 
it is topoisomerase. तो अनकॉइलिंग किसने की दट इज हेलीकेस ने ये है हेलीकेस उसके बाद दोनों को अलग अलग किसने रखा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने एस एस बी प्रोटीन से और उसके बाद हर स्ट्रैंड की सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए किसने काम किया टोपो आइसोमेस ठीक है पहले यहां तक लिखा किसी बी पॉइंट में लिख लो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए फोर्क लाइक स्ट्रक्चर इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए फोर्क लाइक स्ट्रक्चर देन सी है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइट themselves do not initiate replication therefore they require आर एन ए प्राइमर जो आर एन ए प्राइमर है वो मैंने आपको बताया अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड ऑफ फोर टू ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड लेंथ राइट एंड आर एन ए प्राइमर जो है इज फॉर्म कौन सा हर चीज को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए इज फॉर्म बाय एंजाइम प्राइमेस ठीक है तो एंजाइम चाहिए प्राइमेस नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेप्लीकेशन किस डायरेक्शन में है हमेशा फाइव प्राइम से शुरू होती है प्रोसीड्स टूवर्ड्स थ्री प्राइम डायरेक्शन रेप्लीकेशन प्रोसीड्स इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन क्या मतलब है इसका इसका मतलब है एज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स are always attached at three prime end of previous nucleotide kya matlab hai iska ye dekho zara agar hum ek nucleotide banate hain ये मैं सिंपल फॉस्फेट लिख रही हूं बाकी कुछ नहीं लिख रही ये थर्ड थ्री प्राइम एंड है ये नाइट्रोजन बेस है ठीक है ये इसका फाइव प्राइम है ये इसका थ्री प्राइम है अब एक तो ये है एक तरीका तो ये है कि यहां पर मैं थोड़ा सा इधर को डायगनली कर रही हूं जगह की वजह से या तो इसके फाइव प्राइम पे 
ऊपर की तरफ प्रोसीड करें इसका ये न्यू न्यूक्लियोटाइड है न्यू वन ये प्रीवियस है इसके फाइव प्राइम पे अटैच होगा विद द थ्री प्राइम एंड जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसका थ्री प्राइम और पुराने के फाइव प्राइम एक तरीका तो ये है और दूसरा ये है ये फॉस्फेट ही हमने रहने दिया ये है एच ओ इसका थ्री प्राइम एंड और इसका फाइव प्राइम एंड दिस इज न्यू This is old previous nucleotide. या तो इसके दो तरीके हैं कि ये nucleotide है previous nucleotide है ये नया है Previous nucleotide के थ्री प्राइम एंड पे नया nucleotide attach हो या फिर ये previous nucleotide है इसके फाइव प्राइम एंड पे जो है वो नया nucleotide attach हो बट हमेशा क्या होता है दिस इज नॉट द केस ऑलवेज द न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच एट द थ्री प्राइम एंड ऑफ द यू नो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे जाएगा फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड उसके थ्री प्राइम के साथ अटैच होगा ठीक है तो फर्स्ट का ही देखना बाकी तो फिर कॉन्टिन्यूसली होते ही जाएंगे इज इट ओके ये समझ में आई मे अंग कि कैसे ये फाइव टू थ्री का क्या मतलब है सभी की ही मैं बात कर रही हूं एवरीबडी दे आर फोर आर एन ए प्राइमर इज ऑलवेज attached to dna template by its 5 prime to 3 prime direction to so, iska kya matlab hai ये इसका फाइव है ये इसका थ्री है ये फाइव है ये इसका थ्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए प्राइमर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा डीएनए तो यहां पे ये है आरएनए प्राइमर इसका ऑब्वियसली ये फाइव प्राइम होगा और ये थ्री प्राइम क्योंकि इसके एंटी पैरल होगा पैरल तो होगा नहीं ठीक है एंटी पैरल होगा और ये टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा अब अगर यहां पे प्राइमर अटैच होता है इधर अगर होता है तो ये प्राइमर का होगा थ्री और ये होगा फाइव अब फाइव पे तो नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो नहीं सकते अब क्या करें ये तो प्राइमर ऐसे ही रह गया ये तो आगे इलोंगेट ही नहीं किया तो इस तरह से नहीं होता प्राइमर इधर होगा ये बॉन्डिंग पहले है ये तो है ये फॉइल्ड है ठीक है प्राइमर यहां से अटैच है इसका ये फाइव है इसका ये थ्री है टेम्परेरी हाइड्रोजन इस तरह से प्राइमर अटैच होगा इज इट ओके समझ में आई मेरी बात ठीक है तो पहले ये लिख लो
अब क्या है सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए है ये आरएनए प्राइमर है अनपेयर्ड ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है दे अट्रैक्ट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द साइटोप्लास्ट ठीक है अनपेयर्ड है जब ये अनपेयर्ड होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स तो ये पेयरिंग करने के लिए यू नो दे आर रेडी दे आर डिमांडिंग कि भी फटाफट से पेयरिंग हो तभी इनमें स्टेबिलिटी आती है दे अट्रैक्ट द एक्टिवेटेड डी कॉम्प्लीमेंट्री डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द साइटोप्लास्ट ठीक है तो लिख लो अनपेयर्ड राइट डाउन अनपेयर्ड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ऑफ द फोर of the fourth attracts activated activated deoxy activated complementary activated complementary deoxy ribonucleotides deoxy ribonucleotides प्रेजेंट इन द न्यूक्लियो प्लास्ट प्रेजेंट क्योंकि न्यूक्लियस में तो हो रही है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियो प्लास्ट द कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स starts arranging starts arranging opposite to their opposite to their template strand opposite to their template strand each nucleotide lose two phosphates lose two phosphates changes into monophosphates changing into deoxy changing into deoxy nucleoside nucleoside monophosphate and also liberates lot of energy also liberates lot of energy this energy is used this energy is used in the formation of in the formation of hydrogen bonds hydrogen bonds between the complementary nucleotides between the complementary nucleotides thus next point karke thus activated activated ribo deoxy ribo nucleotides thus activated deoxy 
ribonucleotides serve dual functions serve dual function that is f cells raw material or substrate and also provides energy for formation of hydrogen bonds formation of hydrogen bonds this step is ye jo ye wala step hai this is uh, the step is catalyzed by enzyme phosphatase yahan pe enzyme hai phosphatase next hum aa jate hai beta chain elongation next step hai chain elongation ठीक है फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड या हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म्स फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड बिटवीन Three prime end of previous nucleotide and five prime end of new nucleotide. So this is done by DNA polymerase. first new nucleotide is attached at three prime end of rna prime और सबसे पहले आर एन ए प्राइमर से जुड़ता है और फिर आगे जुड़ना शुरू हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू डीएनए ऑपोजिट टू Three prime to five prime template DNA is continuous strand, whereas the new DNA strand. opposite to 5 prime to 3 prime template dna is discontinuous as it is formed 
in small fragments called as okazaki fragments each fragment has its has its own prime ye maine aapko sara likhwa diya jo maine aapko samjhaya tha theek hai aur uske baad ek aur hum baat kar le similar similarly the whole of dna slowly unwinds and complete replication ठीक है ये मैंने जो पहले आपको शुरू में समझाया था वही बताया कि धीरे धीरे बाकी का स्ट्रैंड भी अनकोइल होता है और रेप्लीकेशन प्रोसीड होती है पहले ये लिखो फिर बस एक और पॉइंट लिखवा कर खत्म कर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रूफ रीडिंग एफ स्टेप आ जाएगा प्रूफ रीडिंग इफ एनी ऑफ द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इफ एनी ऑफ द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इज इंसर्टेड इज इंसर्टेड ड्यूरिंग रेप्लीकेशन इट कॉजेज म्यूटेशन इट कॉजेज म्यूटेशन विच अकर्स रेयरली ऐसा नहीं कि हमेशा कभी कभी तो हो ही सकती है बट विच अकर्स रेयरली बिकॉज बिकॉज रेप्लीकेशन इज रेप्लीकेशन इज ऑलवेज अकॉम्पनीड बाय is always accompanied by proof reading process which is done by which is done by dna polymerase dna polymerase 3 it generally senses it generally senses the wrong entry of a nucleotide it generally senses the wrong entry of a nucleotide full stop karke it goes back it goes back comma removes the wrong nucleotide removes the wrong nucleotide and and adds the correct one and adds the correct one okay so this is proof next point hai after after proof reading e f ke baad next hai g point after proof reading the rna polymerase are removed rna sorry polymerase nahi i'm sorry rna primers rna primers are removed and 
क्योंकि वो जगह खाली हो जाएगी उनकी जगह भी तो न्यूक्लियोटाइड अटैच करने हैं एंड डीएनए पॉलीमरेस वन डीएनए पॉलीमरेस वन एड्स द एड्स द डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इन प्लेस ऑफ प्राइमर इन प्लेस ऑफ प्राइमर इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए द ओकाजा की फ्रेगमेंट आर देन ज्वाइंट ओकाजा की फ्रेगमेंट आर देन ज्वाइंट विद डी एन ए लाइगेस विद डी एन ए लाइगेस जिसको हम क्या बोल देते हैं मोलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेस को दूसरा नाम है मोलिकुलर ग्लू ब्रैकेट में लिखते हैं इन दिस वे नेक्स्ट पॉइंट करके इन दिस वे द टू सिमिलर डीएनए मोलिक्यूल्स आर फॉर्म टू सिमिलर डीएनए मोलिक्यूल्स आर फॉर्म एंड ईच डीएनए मोलिक्यूल and each dna molecule has one parental strand and one new strand one parental strand and one new strand such a replication is called as such replication is called as semi conservative and semi discontinuous why semi discontinuous kyunki ek strand continuous hai ek discontinuous hai semi discontinuous replication semi conservative and semi discontinuous replication the continuous strand is called as the continuous strand is called as leading strand and the discontinuous jahan pe okaza ki fragments banti hai and the discontinuous strand is called as lagging strand continuous strand of dna is called as leading strand whereas the discontinuous strand formed is called as is called as lagging strand theek hai beta ab bas ek point taki hamara ye khatam ho jaye difference between difference between prokaryotic replication and eukaryotic replication yaar difference between replication in prokaryotes aur fir hai replication in eukaryotes to aapko pata hai in prokaryotes there is present single oocyte in eukaryotes many oocyte sabse pehle prokaryotes mein single oocyte dusra hai many oocyte therefore replication 
starts at one point. Yaha pe replication starts at many points. Second point. It occurs in cytoplasm. Whereas it occurs in mainly agar hum baat karenge nucleus. Prokaryotes mein it occurs in cytoplasm. Whereas it occurs in you know nucleus. Yahan pe unwinding by helicate, uh, sorry, unwinding kithar pehle hum baat kare, eukaryotes ki. Unwinding by helicase, SSBs and uh, topoisomerase. Aur yahan pe sare steps by hai, by DNA guidance. By DNA guidance. Yahan pe replication is slow. Dheere 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 hoti hai. Whereas here replication is fast. Bohut jaldi hai. Thik hai? ये थोड़े से डिफरेंसेस है अदरवाइज बेसिक प्रोसेस जो है वो सेम है प्रोक्रियोट्स में भी यूक्रियोट्स में भी दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन स्टिल एनी डाउट यू कैन स्टे विद मी फॉर फाइव मोर मिनट्स एंड आस्क योर डाउट्स